这是一个漂亮的第二年初的高仿垂形果园。这个果园展示说明使用高质量树苗的重要性。如果第一年的果树长势良好，之后果园需要的修剪就会比较少些。这些树栽种时的株距为 0.91 米，行距为 3.66 米。这些树栽种的时候大约 1.83 米高，树苗栽种时不用定竹竿。在栽种后的第一年里，这些树长了大约 0.61 米。对高仿垂形系统来说，这个展示相当不错。另外，这些树从苗圃里买来的时候就带有一些侧枝，这些侧枝也没有经过修剪，树顶部长出一些新的较为弱小的水平侧枝。这是因为由于处理树的顶芽后造成的。树苗栽种的时候，允许树的顶芽生长，但是树顶部的第二至第六个芽一定要抹去，不能留下，任其发育成枝条。去掉第二至第六个顶芽以后，树下部的芽将会长成非常水平的侧枝。对于这样的果园来说，很重要的一点是，离架支撑系统一定要在果园建成之初就建立起来。这种离架系统由四条铁丝构成，不过建园之初只需架起三条，第四条铁丝在第二年才需要架起来。在果树与铁丝相交叉接触的地方，用橡皮筋将果树绑在离架上。这种方法可以固定果树的形态，以利于树苗直立生长，成为理想树形。关于离架。支撑系统还有另外一点，我们用这些 3.66 米高的柱子给离架系统提供更多支持。这些柱子埋在地下部分，约为 0.76 米高；地上部分约为 2.74 米到 3.05 米高。这样，最高的一根铁丝距地面大约 3.05 米高，可以为果树顶部细弱的主干。提供很好的支持。第二年初，高仿垂形果树的修剪就会相当简单，几乎不用修剪。如果树苗品质高，并且第一年长势良好，长高 0.46 米至 0.61 米，那么在第二年初，我们只需确保侧枝不要长得过于粗壮。我们有一个很简单的规则，只保留直径小于主干直径一半的侧枝。对于这棵树来说，所有侧枝的直径都小于主干直径的一半。因此，这棵树不需要去除任何整根的侧枝。修剪时，只需去除侧枝上的多余小枝，从而确保每个侧枝呈单轴状。如果侧枝顶端有分叉或成外形，那么我们要把那些多余的小枝去掉，使这个侧枝呈单轴状生长。用同样的方法修剪其他侧枝。通常在侧枝顶端有两个分叉时，我们会把下面的分支去掉。上面的分支承重能力比较强，在其挂果下垂时不会轻易折断。通过这样少而简单的步骤，去除多余小枝，保留侧枝呈单轴状，修剪工作就完成了。这棵树长势非常理想，因为它现在已经有十至十二个侧枝了，并且长到了两点四米高，今后可以长到三米高，带十五至十八个侧枝。虽然这个果园里的果树几乎不怎么需要修剪，但是偶尔还是会有一些树的侧枝会长得过于粗壮。侧枝直径超过了主干直径的一半。比如这棵树，那个侧枝的直径与主干直径几乎相同了，那么就需要把它修剪掉。虽然在这棵果树的这一侧没有其他侧枝了，但是在高仿垂形系统中，一定不要保留过于粗壮的侧枝，因为粗壮的侧枝将会从树干中获取过多的养分而疯长。非常重要的是，第二年年初就要留意那些过于粗壮的侧枝，并用斜剪法把它们修剪掉，留下一个上短下长的状口。
。这样，果树的这个部位将会长出一个新的侧枝，来替代被修剪掉的侧枝，以填补这些空间。像这样的细小侧枝则要保留，只需简单的修剪掉侧枝上的竞争小枝，以其成单轴状。这样，果树的修剪工作就完成了。